வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக பிறப்பிக்கப்பட்ட இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு இன்றோடு பத்து நாள் நிறைவு பெறுகிறது இன்றைக்கு நாட்டு மக்களிடம் காலை ஒன்பது மணிக்கு பிரதமர் உரையாற்றினார் அப்போது அவர் ஒன்றை சொன்னார் இந்தியாவினுடைய ஊரடங்கு உலகத்திற்கே முன்மாதிரியாக இருக்கிறது ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு விளக்குகளை மின் விளக்குகளை அணைத்துவிட்டு ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு விளக்கேற்றுங்கள் என்று மக்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இப்படி சொன்னது நாட்டு மக்களிடத்திலே கொரோனாவுக்கு எதிரான யுத்தத்தில் ஒவ்வொருவரையும் பங்கேற்க செய்யக்கூடிய ஒரு உத்தி நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு செயல் என்று ஒரு தரப்பினர் வரவேற்கிறார்கள் இல்லை பிரதமரிடமிருந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்தது நாடு எதிர்பார்த்தது வேறு ஏராளமான அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் இன்னமும் ஏழைகளுக்கு பணம் போய் சேரவில்லை அறிவித்த பணம் போதாது தொழில் துறையினருக்கு இன்னமும் சலுகைகள் எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை முடங்கி போகக்கூடிய பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு விசையை கொடுத்து மீண்டும் இயக்க செய்வதற்கான அறிவிப்புகளை எதிர்பார்த்தோம் அவை இல்லை என்று அதை விமர்சித்திருக்கிறார்கள் பலர் மீம்ஸ்களில் கிண்டல் அடித்துக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் முப்பது கோடி மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வேண்டும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்காக மருத்துவர்களுக்கான பிபிஇ என்று சொல்லக்கூடிய தற்காப்பு உபகரணங்கள் மாஸ்க் மற்றும் இந்த கொரோனா தடுப்புக்காக வேண்டிய ஒரு பணத்தை அவர்கள் வெண்டிலேட்டர் வாங்குவதற்காக மூவாயிரம் கேட்டார்கள் மூவாயிரம் கோடி கேட்டார்கள் அதில் ஏதேனும் அறிவிப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பும் இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த நிலையில் பிரதமர் அறிவித்தது என்ன மக்கள் எதிர்பார்த்தது என்ன என்பதும் ஊரடங்கு என்பது படிப்படியாக தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போதே ஊரடங்கு முழுமையாக அமலில் இல்லை என்கிற ஒரு ஆதங்கமும் சிலரிடம் இருக்கிறது இதை பற்றி விவாதிக்கப் போகிறோம் நம்மோடு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திரு தொல் திருமாவளவன் எம்பி அவர்கள் பொருளாதார அறிஞர் திரு ஜெய ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு எஸ் பி லட்சுமணன் அவர்கள் மதுரையிலிருந்து வைகை மக்கள் இயக்கத்தின் திரு ராஜன் அவர்கள் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு ஷியாம்சேகர் இணைய இருக்கிறார் வணக்கம் நான் திருமாவளவன் அவர்கள்ட கேட்கணும் இந்த பத்து நாள் ஊரடங்க ஒரு அரசியல் தலைவராக வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருப்பதுன்றது உங்களுக்கு என்ன அனுபவத்தை தருது பிரதமர்கிட்ட நீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீங்க திரு திருமாவளவன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் பத்து நாள் ஊரடங்கு உங்களுக்கு என்ன அனுபவத்தை தந்தது பிரதமர்கிட்ட நீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீங்க மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று நாடே இன்றைக்கு ஊரடங்கை தேசிய அளவில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த ஊரடங்கை கடைபிடித்து வருகிறோம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் என்பது என்கிற சமூக இடைவெளி அவசியமானது என்பதை பிரதமர் அவர்கள் வலியுறுத்தி சொன்னார் அதை உணர்ந்து நாட்டு மக்களின் நலன் கருதி நாம் அனைவரும் அதனை கடைபிடித்து வருகிறோம் பத்து நாட்களை கடந்துவிட்ட நிலையில் பிரதமர் அவர்கள் திடீரென இன்றைக்கு மக்களுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார் இந்த பத்து நாட்களில் என்ன வகையில அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது ஒரு புறம் கொரோனா வைரசின் பரவலை தடுப்பதற்கு இன்னொரு புறம் இதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு அல்லது ஒரு வழிகாட்டுதல் அல்லது ஒரு நம்பிக்கையை தரக்கூடிய கருத்துக்கள் எதுவுமே பிரதமரின் உரையில் இல்லை என்பது பெருத்த ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது பத்து நாட்களாக நான் தனித்திருக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிறேன் விலகி இருக்கிறேன் பிரதமருடைய வழிகாட்டுதலை ஏற்று அறிவுரையை ஏற்று நாம் தனித்திருப்பதுதான் விலகி இருப்பதுதான் இந்த போராட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை இதுதான் ஒரு பங்கேற்பு இந்த நிலையில் பத்து நாட்களில் என்ன முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது வெற்றிகரமாக எந்த அளவுக்கு நம்முடைய அரசு இந்த நோய் பரவலை தடுத்திருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ளுகிற ஆர்வம் எனக்கு இருப்பதைப் போல ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் கட்டாயம் இருந்திருக்கும் ஆனால் அவர் உரையில் வருகிற ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் மின் விளக்குகளை அணைக்க வேண்டும் வெளியில் வாசலுக்கு வந்து மெழுகுவர்த்திகளை அல்லது அகல் விளக்குகளை ஏற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு வேண்டுகோளை மட்டுமே விடுத்திருக்கிறார் இதை நான் குற்றம் சொல்லவில்லை ஆனால் நாட்டு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கிறது என்பதை 
நாடு பிடித்து பார்க்க வேண்டிய இடத்தில் ஆட்சி நிர்வாக பொறுப்பில் நான் மிக பிரதமர் அவர்கள் இருக்கிறார் ஏற்கனவே கைகளை தட்டுவோம் நமக்காக பணியாற்றக்கூடியவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிப்போம் என்று பிரதமர் சொன்னதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் அனைவரும் அப்படி கைகளை தட்டி நன்றியை வெளிப்படுத்தினோம் ஆனால் இன்றைக்கு எதற்காக நாம் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி ஒன்பது மணிக்கு இரவு ஒன்பது நிமிடங்கள் மின் விளக்குகளை அணைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இது எந்த அடிப்படையிலே கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் அல்லது துயரத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கிற மக்களுக்கு துயர் துடைக்கும் என்கிற கேள்வி எழுகிறது இதையும் நாம் செய்ய போகிறோம் அதை மறுதளிக்கவில்லை ஆனால் இது எந்த வகையிலே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அறிவியல் பூர்வமாக மக்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்பதுதான் இப்போதைய ஒரு தேவையாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் மக்களிடையே ஒரு அலட்சிய போக்கு இருக்கிறது எங்களுக்கு இது தொற்றாது எங்கள் ஊருக்கு இது வராது எங்களை அண்டாது நெருங்காது என்கிற எண்ணம் பலருக்கும் இருக்கிறது பெரிய அளவிலே இது மக்களிடத்திலே போய் சேரவில்லை என்கிற கவலை நமக்கு நீஞ்சுகிறது அயல் நாடுகளில் இருக்கிற நெருக்கடிகளை எல்லாம் பார்க்கிற போது மக்களிடத்திலே இன்னும் அந்த அச்சம் ஏற்படவில்லை என்கிற கவலை இருக்கத்தான் செய்கிறது எனவே பிரதமர் அவர்கள் இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு தேசிய அடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்ததை நாம் யாரும் விமர்சிக்கவில்லை ஆனால் இதை வெற்றிகரமாக நடத்துவதிலே அரசு எடுத்திருக்கிற முன்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன மாநில அரசாக இருந்தாலும் மத்திய அரசாக இருந்தாலும் புலம்பெயர்ந்து வாழக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு கூட போதிய பாதுகாப்பை தரவில்லை அவர்களுக்கான உணவு உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை ஆங்காங்கே மக்கள் பரிதவிக்கும் நிலை உள்ளபடியே வழியை தருகிறது அதைவிட உயிரை பணையம் வைத்து மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதார பணியாளர்கள் காவல்துறையாளர்கள் துறையை சார்ந்தவர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் என்று அனைத்து தரப்பினருமே எங்களுக்கு போதிய முகக்கவசம் இல்லை சானிடைசர் இல்லை பாதுகாப்பு கவசங்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிற அவலம் மிஞ்சி இருக்கிறது பதினையாயிரம் கோடி மட்டும் பிரதமர் அவர்கள் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார் அடுத்த கட்டமாக என்ன நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்கிற அறிவிப்பும் இல்லை என்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது ஆகவேதான் இது குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தம்முடைய வருத்தத்தை கவலையை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது திரு திருமா நீங்க சொல்றீங்க எந்த வகையில இந்த விளக்கேத்தினா எந்த வகையில கொரோனாவை அது தடுக்கும் அப்படின்ற கேள்வி எழுப்புறீங்க இது அந்த கருத்தை வரவேற்கக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய வாதம் என்னன்னா அது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு மனுஷனையும் நாங்க இந்த கொரோனா தடுப்புல இருக்கிறோம் அப்படின்றத ஒரு ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த உணர்வை ஊட்டுவது அதன் மூலமாக ஒரு நம்பிக்கை ஒளியை ஏற்றுவது அப்படின்றது அதுக்குள்ள பொதிந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஏற்கனவே கைகளை தட்ட சொன்ன போதே அதை நாம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதை மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒரே நேரத்தில் கைகளை கழுவுங்கள் என்று சொன்னால் கூட அதிலே ஒரு பொருள் இருக்கிறது எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் முகக்கவசம் கட்டுங்கள் அது அது மிக முக்கியமானது என்று சொன்னால் கூட அதிலே ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஆனால் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் மின் விளக்கை அணையுங்கள் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றுங்கள் என்பது இந்த நேரத்தில் சாலிடாரியை காட்டுவதற்கான சோதனை முயற்சி அவசியம் இல்லாதது என்றுதான் என்ன தோன்றுகிறது ஒருவேளை மின்வெட்டு பின்னால் அறிவிக்கப்படலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் தான் மின்சார இணைப்பு கிடைக்கும் இருபது மணி நேரம் நீங்கள் மின்சாரம் இல்லாமல் தான் இருக்க வேண்டி இருக்கும் என்று முன்னோட்டமாக அறிவிக்கிறாரோ பிரதமர் என்றும் நமக்கு ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படி இருந்தாலும் அதற்கும் நாம் பழக தயாராக இருக்கிறோம் பிரதமருக்கு நாட்டுக்கு அல்லது அரசுக்கு ஒத்துழைப்பது தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு அதிலே நமக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் ஒரு புறம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் போன்றவர்கள் பகவத்கீதையை படியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு புறம் இஸ்லாமியர்கள் தான் இதற்கு காரணம் என்கிற அவதூறு பரப்பு பரப்பப்படுகிறது வீட்டிலே உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் மகாபாரதம் பாருங்கள் ராமாயணம் பாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கே எந்த திசை வழியிலே நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியவில்லை உலக நாடுகளே அறிவியல் பாதையில் போய்க் கொண்டிருக்கிற போது நாம் மீண்டும் மீண்டும் மதவாத அரசியல் பாதையில் வெறுப்பு அரசியல் பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா என்கிற கவலை மீஞ்சுகிறது அதனால் தான் இதை நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இல்லை இது ஒரு வெறுப்பு அரசியலை நோக்கி போகிறோமா மதவாத அரசியலை நோக்கி இந்த ஒரு தருணத்திலும் போகிறோமான்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புறீங்க இப்போ அவர் கேட்டிருப்பது நாட்டு மக்கள் எல்லோரையும் செய்யக்கூடிய ஒன்று அது அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினர் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்ல இந்த உரை என்பதும் வேண்டுகோள் என்பதும் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா குடிமக்களும் இந்த போரில் இணையுங்க அப்படின்ற உணர்வோட அப்படி சொல்கிறாருன்னு அதை பார்க்க முடியாதா இல்லை அதுதான் அப்படி தான் பார்க்குறோம் ஆனால் அதில் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கு ஒரு ஒரு பிரதமருடைய உரைங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 தலைவருங்கிற முறையில் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தால் அது சரி ஆனால் ஒரு பிரதமர் அவர் வந்து இந்த பத்து நாட்களில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன 
மத்திய அரசாங்கம் இதற்காக எத்தனை ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது அதன் மூலமாக எவ்வளவு உபகரணங்கள் அல்லது எத்தனை ஆயிரம் பெட் படுக்கை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன தனியார் மருத்துவமனைகளையும் இதிலே நாங்கள் பங்கெடுக்க செய்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு விவரம் ஆனால் இப்ப குறிப்பிட்ட சில பொது மருத்துவமனை அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும்தான் இந்த ஆய்வு செய்ய முடியும் இந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் அதாவது ஆய்வு செய்வதற்கான வசதிகள் அந்த முறை எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் இல்லை என்பது பெரிய வேதனை அளிக்கிறது ஒருவேளை நாம் அந்த வசதிகள் அதிகமாக இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தொற்று பரவி இருக்கிறது என்பதை சரியான புள்ளி விவரத்தை நம்மால் கண்டிருக்க முடியுமோ என்ற எண்ணமும் நமக்கு எழுகிறது ஏனென்றால் இதுவரையில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு அல்லது மூவாயிரத்துக்குள்ளே தான் இந்த தொற்று பரவி இருப்பதாக புள்ளி விவரம் கூறுகிறது கூடுதலாக இருக்குமோ என்கிற கவலையும் இருக்கிறது எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் இந்த வசதி இல்லை இன்றைக்கு கடலூர் மாவட்டத்திலே பல பேரை பிடித்துக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு சோதனை செய்கிறோம் என்று சோதனை முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் அது எங்கே போயிருக்கிறது என்றால் முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கு போயிருக்கிறது வருவதற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஆகும் ஏன் அது அண்ணாமலை நகர் மருத்துவமனையிலே கூட சிதம்பரம் மருத்துவமனையிலே இருக்கலாம் கடலூர் பொது மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவமனையில் இருக்கலாம் இப்படி எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் இந்த வசதியை பெருக்க வேண்டும் இதற்காக உயிரை பணைய வைத்து செய்யக்கூடியவர்களுக்கான பாதுகாப்பு கவசங்கள் உடை போன்றவற்றை வழங்க வேண்டும் இது இது தொடர்பாக பிரதமரின் உரை இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் ஒரே இடத்துல முடங்கி எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும் வெளியில என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதே மக்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குமா இருக்காது அந்த ஆர்வத்துக்கான தீனியை தரவில்லை பிரதமரின் உரை மறுபடியும் ஒரு ஏமாற்றத்தை தந்திருக்கிறது அதை விட எல்லோரும் இதை ஒரு கேலிக்கூத்தாக பார்க்கும் நிலை ஆடு ராமா ஆடு என்று குரங்க குரங்கிடத்திலே எல்லோரும் சொல்லுகிற போது அது குட்டிக்கரணம் போடும் என்றால் குட்டிக்கரணம் போடும் என்பதை போல குடிமக்களை குட்டிக்கரணம் போட சொல்லுவாரா பிரதமர் என்று கேள்வி எழுப்பக்கூடிய ஒரு நிலை இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் இதற்கு அடிப்படையில் இது ஒரு கேலிக்கூத்து அப்படின்ற ஒன்றோடும் நீங்கள் வந்து நம்பிக்கை விதைப்பதற்கு செய்ய வேண்டியது வேற அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி திருமா நம்மோடு திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் ஜெயரஞ்சன் உங்களுடைய பார்வை இதில் என்ன என்னுடைய பார்வை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும் பொழுது எடுக்க வேண்டிய முன்னெடுப்புகள் அரசு எடுக்க வேண்டிய முன்னெடுப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அரசு வந்து நிறைய நிதி ஒதுக்கி இருக்கணும் ஒன்று ஒன்றிய அரசு நிறைய நிதி ஒதுக்கி இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து மாநிலங்களுக்கு இது வரைக்கும் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய நிதியை விடுவிச்சிருக்கணும் அது போன்ற செயல்பாடுகள்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ தான் பார்த்தா வந்து ஏதோ புதுசாக வந்து பதினோராயிரம் கோடி இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும்பொழுது அது எப்படி போதும் அது எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த இதை இருக்குல்ல இந்த இந்த இவ்வளோ பெரிய க்ரைசிஸ் அதாவது இவ்வளோ பெரிய ஒரு பேரழிவு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது முடக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது அது வந்து அரசு செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அரசு வந்து பல தளங்களில் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒன்று வந்து நோயை வந்து கட்டுப்படுத்துறது அதற்கு உண்டான எடுப்புகள் அது ஒரு பக்கம் அதுக்கு அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிவாரணம் அதாவது உடனடியாக உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டிய நிவாரணங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எப்படின்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறதெல்லாம் மக்கள் நடந்து போகிறதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய அவலங்கள்லாம் இந்த லாக் லாக்டவுனால் அதெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது அவங்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு நம்ம வந்து ஒரு நிவாரணத்தை நம்ம வந்து ஒரு பேக்கேஜாக அறிவிச்சிருக்கணும் அதை செயல்படுத்தியிருக்கணும் மாநிலங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு அதை செய்திருக்கணும் அதை செய்யாதது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு ஒரு மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் என்னத்தை பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி கூட என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உலகத்துலேயே ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரம் நம்மளுது நம்ம வந்து சீனாவுடைய வளர்ச்சி வேகத்தெல்லாம் தாண்டிட்டோம் நம்ம வந்து பெரிய பொருளாதார வல்லரசு ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் தான் வந்து பல அறிவிப்புகள் பல திட்டங்கள் நம்ம அப்படியே அசுரன் மாதிரி ஆகிட போகிறோன்னு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ திடீர்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஏதோ வந்து இந்த இது இருக்குல்ல இந்த நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள்லாம் போய் தனியார் நிறுவனங்கள்னாக்கா அந்த என்ஜிஓன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த நிறுவனங்கள் அறிவிக்கிற மாதிரி வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பே அழிவு இருக்குது நீங்கள் வந்து பணம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் ஃபண்டு ஆரம்பிக்கிறது அது பிஎம் கேர்னு அதுக்கு பேர் வைக்கிறது ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு பணம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது அப்படிங்கிற ஸ்கேல்லே அது நடந்திருக்குது அதெல்லாம் வந்து
அது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடி நம்மளுது அந்த இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடியில் நம்ம வந்து இப்போ செய்ய வேண்டியது வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே பட்ஜெட் டெபிசிட் வந்து மூன்றரை பர்சன்ட் அது வந்து எக்ஸஸ் ஆ நூறு ஒரு பர்சன்ட் எப்பவுமே பிஎம் கேர் இப்போ அறிவித்தது மாதிரி நீங்கள் வந்து கார்கில் போகிறா இருக்கலாம் அல்லது மற்ற போர்க்காலங்களில் மக்கள்கிட்ட நிதி திரட்டி இருக்கிறாங்க நிவாரணம் தர்றதுக்கு முதலமைச்சர்களும் திரட்டி இருக்கிறாங்க பிரதமரும் திரட்டி இருக்கிறாங்க புயல் சூறாவளி இது மாதிரி வருகிற போதும் பிரதமர் நிவாரண நிதியும் சரி மாநில அளவில் முதலமைச்சர்கள் நிவாரண நிதியும் திரட்டி இருக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் இதற்கான இந்த பேண்டமிங்க எதிர்கொள்றதுக்கு மக்கள் பங்கேற்பு வேணும் அப்படின்றதுக்காக மக்கள்கிட்ட நிதி திரட்டுவதுன்றது ஒரு அரச அரசு வந்து மக்களையும் பங்கேற்க வைக்குதுன்னு பார்க்க வேண்டாமா அரசின் இயலாமைன்னு பார்க்கணுமா அதை நீங்க உங்க கேள்வியவே திரும்ப யோசிச்சு பாருங்க அதாவது மக்களின் பங்கேற்பு பங்கேற்பும் இருக்க வேண்டும் இப்போ இம்ம ரைட்டா மக்களின் பங்கேற்பும் தான் இருக்க வேண்டியுமே தவிர நீங்கள் வந்து அரசு என்ன செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்கு அப்புறம் இப்போ சொல்லியிருக்கிறது வந்து ஒரு பதினோராயிரம் கோடி நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு மொத்தம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க மீதி எல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரீஹேஷிங் தான் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் செலவு பண்ண போகிறது அப்புறம் இப்போ பண்ணுறது அப்போ பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு அறிவிப்பு ஏதோ ஒரு பேருக்கு ஒன்று அறிவிச்சிருக்காங்களே தவிர இந்த ஸ்கேல் அதாவது இந்தியா முழக்க முழுக்கவும் ஒரு மாத கால அளவு கிட்டத்தட்ட வந்து முடக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ பேருக்கு வாழ்வாதாரங்கள் போகும் அதற்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் பழைய இன்ஸ்டன்ஸஸ் சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அப்போ பண்ணலையா இப்போ பண்ணலையான்னு அப்போ பண்ணுறது அப்போ பண்ணுறதுலாம் என்ன தெரியுமா இப்போ வெள்ள வெள்ளம் வருது நிவாரணம் வருதுனா உடனே அதுக்கு உண்டான நிவாரண வேலைகளை வந்து அரசை முதல்ல முதல்ல செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு ஒரு டோக்கனாக வந்து அவங்கள்ட்டலாம் வாங்கிக்குவாங்க என்ன ஒரு இது மாதிரி இதை கொடுங்க அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பான்டனியஸாக நடக்கிறதும் உண்டு அப்புறம் பெரு நிறுவனங்கள் கொடுக்கறதும் உண்டு இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நம்மளுடைய வ வ வரி வருவாய் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி இருக்குது அதில் வந்து கார்பரேட் நிறுவனத்தினுடைய வரியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு லட்சம் கோடி அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து கார்பரேட் நிறுவனங்கள்கிட்ட போய் வந்து அஞ்சு கோடி கூட பத்து கோடி கூட ஆயிரம் கோடி கூடுன்னு கேட்டுகிட்டு இருப்பீங்களா நீங்கள் வந்து உங்கள் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இப்போ வந்து அடிஷ்னலாக இப்போ நேஷனல் டிசாஸ்டர் ஃபண்டுங்கிறது எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு செஸ்ஸை போடுறோம் இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் செஸ்ஸை போட்டு நம்ம வந்து அதை வலு வசூல் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க பட்ஜெட் டெபிசிட்டை பற்றி கவலைப்படாமல் மூன்றாம் பர்சன்ட் இருக்கிறது நாலரை பர்சன்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட இன்னும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் ஏக்க ஏற்றினீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ரெண்டு பர்சன்ட் ஏற்றினீங்கன்னா கூட கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஏற்றலான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் வந்து இருபத்த உங்களுடைய ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஏதுனீங்கனாலே இருபது இருபது லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட ஏற்ற முடியும் உங்களால் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நான் ஒரு முப்பது லட்சம் நாப்ப முப்பது லட்சம் கோடி நாற்பது லட்சம் கோடி செலவு பண்ணுறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இப்போதைக்கு அரசுக்கு அவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரத்தில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இப்போ நான் நீங்கள் இன்னும் இன்னொரு விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்களேன் பொருளாதார வ வளர்ச்சி வேகம் குறையுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒன்றரை லட்சம் கோடி நம்ம வந்து என்னது க அற அறநூறு பெரிய நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம் நம்மளால் சொல்ல முடியுது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும்பொழுது ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி பதினஞ்சாயிரம் கோடி பதினோராயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய நிதியை இன்னும் கொடுக்காம வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுல வந்து எந்த இந்த சமயத்துலேயும் நியாயமாக அது எப்படி அது அடுக்குமாங்கிறத எனக்கு புரியல எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ நம்ம தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் நேற்று கூட அந்த கான்ஃபரன்ஸில் பேசினதா இன்றைக்கி செய்தி வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க எங்களுக்கு வந்து அந்த அதுக்கு உண்டான நிதிகள்லாம் விடுவீங்க இவங்க என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்குறதுலாம் அப்புறம் முதல்ல எங்களுக்கு உண்டானதை கொடுங்க அதே மாதிரி கேரளாவும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு உண்டான நிதியை விடுவிச்சிங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு அப்போ ரெண்டு தளத்தில் வேலை செய்கிறதா நம்ம எதிர்பார்ப்போம் பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் யூனியன் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை உடனடியாக கொடுக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த டிசாஸ்டர் ஃபண்டுங்கிறத வந்து சும்மா டோக்கனிசமாக இல்லாமல் பெரிய அளவில் ப இறங்கி வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் இது செய்ய முடியும் இப்போ வந்து நம்ம பெரிய வளர்ந்த நாடுகள்லாம் பார்க்குறோம் அவங்கள்ட்ட வந்து
நிலை குலைந்து போன பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு ஏதாவது செய்வீங்க உயிர்ப்பிப்பதற்கு செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் சில பிரிவினர் ஏழை எளிய மக்களை நிதியமைச்சர் அறவே மறந்துட்ட பிரிவினருக்கு ஒரு தாராளமான வாழ்வாதார திட்டத்தை அறிவிப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் அதுவும் நடக்கல ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சியது ஆறுதலும் நம்பிக்கையும் தரும் எந்த அறிவிப்பும் வரவில்லை அப்படின்னு திரு சிதம்பரம் ஆதங்கப்பட்டிருக்கிறார் டிசாஸ்டர் நமக்கு எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய சவால் மிகப்பெரியது அதுக்கு இவங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலைன்றது ரொம்ப குறைவானது அப்படின்றது இந்த விமர்சனமா இருக்கு உங்க பதில் அல்லது உங்களுடைய பார்வை இதுல என்ன என் பார்வையில இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை நோயினுடைய தொற்றையும் பரப்பையும் அறவே நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் இப்ப அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருந்தது அவங்க நாட்டில் கேசஸ் இருக்குன்னு உடனே உடனே ரெண்டு ட்ரில்லியன் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அவங்க ஃபோக்கஸே அந்த பண அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறது தான் இருந்ததே ஒழிய தொற்றையும் அந்த இதையும் தடுக்கிற இதில் இல்லை சிங்கப்பூர் மாதிரி ஒரு நல்ல ஆர்கனைஸ்ட் கண்ட்ரி நம்ம வந்து மதிக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு அதுலேயும் நீங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முதல்ல நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் நாட்டினுடைய இயக்கத்தை முடக்கவில்லை இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏப்ரல் ஏழாம் தேதியிலேருந்து ஒரு மாதத்திற்கு முடக்கத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே பல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொற்றை தடுப்பதற்கும் அதை லோக்கலைஸ் பண்ணி நிறுத்துறதுக்குமான இனிஷியேட்டிவ்ஸில் அவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்த மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸே அதில் தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம நாட்டில் ஜனத்தொகை அதிகம் மக்கள் நெரிசலாக வாழ்கிறார்கள் தொற்று அதிகமாவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தன நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் ஒரு ஊரில் இருக்கிறவங்க இன்னொரு ஊரில் போய் வேலை செய்யறது இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க மகாராஷ்டிராவில் போய் கேபிள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்கலாம் இருக்காங்க அப்புறம் ஏதோ ஒரு கிளாஸுக்கு போனவங்க இருக்காங்க இப்போ விவசாயம் கற்றுக்கிறதுக்கு இது போன்ற பல விஷயங்களில் வந்து மக்களுடைய ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு புலம்பெயர்ந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது ஸோ இந்த தொற்று அதிகமாவதற்கு மற்ற வளர்ந்த நாடுகளோடையும் சரி சிங்கப்பூர் மாதிரி நெருக்கு நெரிசலாக வாழக்கூடிய நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லேயும் சரி அவங்கள விட நமக்கு பிரச்சனை மிக வலுவான ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்வதற்கு தான் அரசு முதலில் முயற்சிக்க வேண்டும்ன்றது என்னுடைய கருத்து ஷியாம் லாக்டவுன் முக்கியம் வர பரவலாக்கு தடுக்கிறது முக்கியம் அது யாரும் செய்ய மாற்று கருத்து இல்லை டூ வீலரில் இருந்து ஆட்டோ வரையிலும் அந்த லாக்டவுனை என்ஷியோர் பண்ணுற வேலையை மாநில அரசுகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க மாநில அரசுகள் சிகிச்சை தர்றாங்க மாநில அரசுகள் லாக்டவுன் என்ஷியோர் பண்ணுறாங்க மாநில அரசின் போலீஸ் அதை தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபால் அவுட் இந்த மாதிரி இதில் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேர் வாழ்வாதாரத்தை இழக்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை தர்றதுக்கும் அடுத்து ஹோப்பை தர்றதுக்குமான வேலைகளை செய்ய வேண்டியதும் நிதி ஆதாரம் இருக்கிறதும் மத்திய அரசு நேற்றைக்கு பிரதம முதலமைச்சர் வந்து மூணே கோரிக்கை வச்சார் ஒன்று என் நைன்டீன்ற மாஸ்க் டாக்டர்ஸ் போடுற பாதுகாப்பு கவசம் மூணாவது வெண்டிலேட்டர் இதுக்கே தமிழ்நாட்டுக்கு மூவாயிரம் கோடி வேணும்னாங்க பட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஐநூறு கோடி இவ்வளோ பெரிய ஜெய்ஜான்டிக் டிமாண்டுக்கு ஜெய்ஜான்டிக்கான ஒரு கிரைசிஸ்க்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மத்தியிலிருந்து ஆதரவு இல்லை அப்படின்ற விமர்சனத்துக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அதாவது இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேட்டு கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டு கொடுத்தாங்களான்னு அந்த இடத்துக்கு போகிறது கூட இன்னைக்கு மத்திய அரசுக்கு நேரம் கிடையாது இன்னைக்கு அவங்களுடைய எல்லா எஃபர்ட்ஸுமே இந்த ஒட்டுமொத்த தொற்றை நிறுத்திவிட்டு தொடர்ந்து பொருளாதாரத்தை மறுபடியும் இயக்கத்தை கொண்டுற வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து தொழில்கள் மறுபடியும் வளர்வதற்குமோ அல்லது அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுக்கணும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இன்னைக்கு உணவு எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும்ங்கிறதுனால என்டையர் ரயில்வே சிஸ்டம் இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா ரயில்வே சிஸ்டம் வெறும் உணவை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குட்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் மூலமாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அரிசியையும் கோதுமையும் கொண்டு போய் பசி இல்லாமல் எல்லோரும் இருக்க வேண்டும்ன்ற ஒரு குறிக்கோளோடு ஒரு விதமான நடவடிக்கை நடந்து வருகிறது ரெண்டாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குங்கிறத அரசு தொடர்ந்து கொலேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் என்னென்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள் இதில் களப்பணி செய்வது சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லாமல் மாநில அரசுகள் தான் ஏன்னா அவங்க தான் லோக்கல் டெரெயினில் இருக்காங்க களப்பணியில் இருக்காங்க யாருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறத தொடர்ந்து மத்திய அரசு செய்து கொண்டே இருக்கும் திரு ஜெயரஞ்சன் இந்த பதினைந்து நாட்கள்ல இந்த தொற்றை நம்ம ஷியாம் சொல்றது ஒரு பாயிண்ட் போக்கஸ் அப்படின்ற ஒன்று பரவாமல் இருக்க வேண்டும் தொற்று பரவாமல் இருக்கிறது பரவாம தடுக்கிறதா முதல் முன்னு கடமை முன்னுரிமையும் அதுக்கு
ஏதோ தனி மனிதன் மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ எங்கள் அப்பா ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காரு அதனால் எங்கள் அப்பா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு காப்பாற்றுறது தான் என் வேலைன்ட்டு அரசு அரசுங்கிறது வந்து எத்தனை மட்டங்களில் இயங்குது ஒன்று ஒன்றிய அரசுன்னு ஒன்று இருக்குது மாநில அரசுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த தொற்றை தடுக்கிறது பண்ணுறது போகிறதெல்லாம் யாருடைய வேலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மாநில அரசுனுடைய வேலை அங்கே ஐசிஎம்ஆர் இருக்குது அங்கே அதுக்கப்புறம் கோர் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க கூப்பிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க என்னென்னது செய்யணும் இதான் ப்ரோட்டோக்கால் இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஒரு டிவிஷன் வேலை செய்ய போகுது மற்ற டிவிஷனில் வேலை செய்யறதில்ல இப்போ வார் நடக்குதுன்னு வச்சுங்க ஷாமுக்கு தெரியாதுதா ஒரு வார் நடக்குதுனாக்க எல்லாரும் பே துப்பாக்கி தூக்கிட்டு அண்ணிட்டு இருப்பான் துப்பாக்கி தூக்கி நின்றுவான் துப்பாக்கி தூக்கி நின்றுட்டு இருப்பான் மற்றவன் பின்னாடி என்னென்ன எவன் வேலை செய்யணும் சமைக்கணும் சமைக்கணும் அயன் பண்ணுறவன் அயன் பண்ணணும் அதுக்குண்டான நிதி திரட்டுறவன் நிதி திரட்டணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது செலவு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது அக்கௌண்ட் எடுத்துறோம் அக்கௌண்ட் எடுக்கணும் அது போல் இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற வேலைகள்லாம் செய்யணும் அதை விட்டு இந்த நோய் தடுப்பு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலை இருந்தால் அத்தனை லட்சம் பேர் நடக்க விட்டீங்களா அப்போ நீங்கள் அதுதான் நீங்கள் நோய் தொற்றை தடுக்கிற விதமா நீங்கள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் குணா இதில் குணா இதில் ஒரு பாயிண்ட் கவுண்டர் பண்ணதோ ஜெயலலிதா சார் சொல்கிறதுல என்னென்னா அவர் சொல்கிற பாயிண்டில் பார்த்தா மத்திய அரசு ஒன்றுமே செய்யலைங்கிறாரு அதுலேயும் அதுவும் வந்து ஒரு தனி மனிதன் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து மனதில் கொள்ள வேண்டும் மத்திய அரசு ஒன்றும் செய்யாமல் இல்லை ஒரு ப பல விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் முதல்ல பேங்கிங் சிஸ்டமுக்கு லிக்விடிட்டி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது வ வட்டி கடன்கள் சார்ந்தவர்களுடைய பிரச்சனை இப்போதைக்கு அவங்க பயம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது மூணாவது நிறுவனங்களுக்கு அவங்க மறுபடி இயக்கத்துக்கு வருவதற்கு ஆல்ரெடி அவங்க ஃபார்முலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பேக்கேஜ் டெஃபினட்டாக அந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் தொடர்ந்து போவதற்கு மத்திய அரசு பல உதவிகளை செய்ய போகிறது ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஒன்றுமே செய்யலைங்கிற பிம்பம் மிக தவறான ஒரு பிம்பம் ஒன்றொன்றாக செய்து வருகிறார்கள் ஒன்றொன்றாக செய்வதை ஒன்றுமே செய்யவில்லைன்னு சொல்கிறது தப்புங்கிறனும் குணா குணா நான் வந்து ஷாமுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஷாம் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து அந்த மாதிரி இல்லை ஒன்று ஒன்றா செஞ்சுட்டு வராங்க ஒன்றிய அரசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அவலங்கள் எங்கே ரொம்ப அதிகமாக நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் இம்மிடியட்டாக செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நீங்கள் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஒரு 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 நூற்றி முப்பது கோடி பேர் மக்களை வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் நீங்கள் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க மூணு மாதம் கழித்து கட்ட வேண்டிய பணத்தை இப்போ கட்ட வேணாம் நீங்கள் அப்புறம் கட்டுங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அது என்ன ஒரு ஜாயின் செக்ரட்டரி ஒரு முடிவு பண்ணலாம் ஒரு ஆர்பிஐ ஒரு முடிவு பண்ணலாம் இவன் கேபினட்ல வச்சு ஒரு அப்ரூவல் வாங்க போகிறீங்க அதை அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு உங்களுடைய எல்லா எஃபர்ட்டையும் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெசிஷன் அதெல்லாம் டெசிஷன் எது மேஜர் டெசிஷன் இப்போ இவ்வளோ இத்தனை கோடி பேர் வந்து லாக்டவுன் பண்ணுறோம்னு சொன்னோம்னா இவ்வளோ பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் இருப்பான் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு என்ன என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அதை பார்க்கணும்ல அதை விட்டுட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிக்கிறது எல்லாம் ரொட்டியில் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்களா இப்போ வந்து ஒன்றரை லட்சம் கோடி நம்ம வந்து டேக்ஸ் வேணாம் சொல்கிறது ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணல நம்ம மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இது என்ன பெரிய டிசிஷன் அது அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு இது என்ன அது மட்டும் இல்லை அது என்ன டெசிஷன் தெரில அதுவே ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியில் போயிட்டு இருக்கு அதை பற்றி நான் பேச விரும்பல ஆக எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் இருக்குல்ல அதுக்கு அதுக்கு உங்களோட வரக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸினுடைய ரொம்ப ஒரு ஒரு பிக்மி மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குங்கிறத வருத்தமே வேற ஒன்றும் கிடையாது ஜெயரஞ்சன் அவர் உயிரை முதல்ல பாதுகாப்போம் அதுக்கப்புறம் வாழ்வாதாரத்துக்கு வருவோன்றாரு உயிரை உயிரை பாதுகாக்கிறது வந்து ஒன்றிய அரசுடைய ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உயிரை காப்பாற்றுறது உயிரை காப்பாற்றுறது மாநில அரசு கிட்ட தான் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே இருக்கு மாநில அரசு தான் செய்ய முடியும் ஒன்றிய அரசு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நிதி ஆதாரங்களை வந்து ஏற்படுத்தி பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத பார்த்து அது சரி பண்ணி கொடுக்க முடியும் எக்யூப்மெண்ட் உடனே வரதுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சர் ரிலீஸ் பண்ணுமா வார் ஃபுட்டிங்ல எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத செய்ய முடியுமே தவிர கடைசி அண்ட் ஆர்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மாநில அரசுகள்ட்ட தான் இருக்கு அவங்கள்ட்ட தான் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செய்யும் <laughs> ஆனால் ஷியாம் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவே பெரிய வேலைங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாருனாக்கா
அரசு அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் இதை ஏன் இன்னிக்கே சொல்ல நாளைக்கே சொல்லங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு ஒரு விவாதம் தானே ஒழிய இதுல இருந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதைத்தான் முன்னாள் நிதியமைச்சர் திரு சிதம்பரமும் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் அவர் சொல்ற கருத்துக்களும் வந்து நடக்கத்தான் போகிறது அதுல அது அவருக்கே தெரியும் இல்ல பத்து நாள் ஆயிடுச்சு லாக்டவுன் ஆகி வேலைக்கு போய் பத்து நாள் ஆச்சு இருக்கிற கையில் இருந்த காசும் போயிருக்கும் மத்திய அரசு என்ன அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு கடையனுக்கும் கடையனா இருக்கிற ஆளுக்கு இன்னைக்கு வேலை செஞ்சாதான் பணம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளுக்கு என்ன நம்பிக்கையை தந்திருக்கு அப்படின்றத இப்ப இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் நம்ம அடுத்த சுற்றுல பேசுவோம் திரு லட்சுமணன் நீங்க குறுக்கிட வரும் நீங்க இந்தியாவில் குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது பெர்சன்ட்ல இருந்து அதிகபட்சம் அறுபது பெர்சன்ட் பேர் வரைக்கும் பொருளாதாரத்தை பற்றி கவலை இல்லை கவலை இல்லைன்னா அவனுக்கு அந்த அடிப்படை அறிவு இருக்காது அதை பற்றின கவலை இப்போதைக்கு இருக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் லாக்டவுன் இருக்கிற போது அவனுடைய முதல் எய்ம் என்னவா இருக்கும்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டுறது மட்டும்தான் அவனுடைய கவலையாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பத்து நாள் ஆச்சு தொழிலுக்கு போய் தனக்கு தினசரி கூலி கைக்கு வந்து பத்து நாள் ஆச்சு இந்த பத்தாவது நாள் பிரதமர் பேசுகிற போது அந்த ஏழைக்கு அடுத்த உணவிற்கு அடுத்தவர்கள் கையை தன்னுடைய கூலியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற அந்த ஏழைகள் பிரதமர் வந்து என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா நீங்க பொருளாதாரத்தை சீர்திருத்தத்துக்கு என்னவெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற டெக்னிக்கல் டேட்டா எல்லாம் அவன் சொன்னா கூட காது கொடுத்து கேட்க மாட்டான் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சு இரண்டாவது நாள் அல்லது மூன்றாவது நாள் மத்திய நிதியமைச்சர் சில மெசர்ஸ் அறிவிச்சாங்க அது ஏழைகள் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட அந்த பல்வேறு பிரிவினருக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் ஆறாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அவருடைய வங்கி கணக்கில் சேர்க்கிறது மாதிரியான பல திட்டங்களை அறிவிச்சாங்க நிஜமாகவே சிதம்பரம் உள்ளிட்டவர்களே அதை சோனியா உள்ளிட்டவர்கள் கூட அதை வரவேற்றாங்க அப்படி அறிவிக்கப்பட்ட பணம் இன்று மதியம் வரைக்கும் வந்து சேரலை அதாவது வந்து சேரலைங்கிற நிஜம் ஒரு பக்கம் பத்து நாள் லாக்டவுனை நம்ம வெற்றிகரமாக நடத்திட்டோம் மற்ற உலக நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்துட்டோம்னு பிரதமர் எதை நினைத்து பெருமைப்படுகிறாரோ அந்த பெருமைக்கு காரணமான அந்த ஏழைகளை பத்தி அவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிற மாதிரி வார்த்தை இன்னைக்கு பிரதமர் வந்து வரல நான் இப்பவும் சொல்றேன் அகல் விளக்கை ஏற்றுவது தவறு இல்லை ஆனால் அந்த அகல் விளக்கை ஏற்றுகிற போது ஏற்றுகருடைய கையும் உடலும் நடுங்காம இருக்கணும் நடுங்காம நான் சொன்னதுக்கு காரணம் போதிய உணவோடு அந்த ஏத்தணும் இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் குறைஞ்சது ஒரு லட்சம் வீடுகளை அகல் விளக்கை ஏற்ற முடியாது நான்கு மூலையில ஏத்த சொல்றார் ஒரு ஒரு வீட்லயும் அந்த ஒரு லட்சம் வீட்டுல ஒரு லட்சம் வீடுகள்ல ஒருவர் அல்லது இரண்டு பேர் மூன்று பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அகல் விளக்கை ஏற்றுகிற மனநிலையில் அவர் இல்லை தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறப்ப இன்றைக்கு பிரதமருடைய பேச்சு இருந்ததா அவளுக்கு என்ன நம்பிக்கை தரணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி களப்பணிகளை ஆற்ற வேண்டியது மாநில அரசுடைய கடமை மத்திய அரசுடைய கடமை ரெண்டே ரெண்டு தான் நிதி ஆதாரங்களை திரட்டி மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்து அளிப்பது போதிய மருத்துவ உபகரணங்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து தருவித்து தருவது இந்த இரண்டு விஷயங்களில் மட்டும்தான் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தணும் அந்த ரெண்டுல என்ன நடந்திருக்குன்னு இன்னைக்கு பிரதமர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அதுதான் இன்னைக்கு அவருடைய உரை மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்திருக்கு மத சாயம் பூச வேண்டாம் அதுக்குள்ள மத ரீதியாக்குள்ள போக வேண்டாம் ஒரு சாதாரண பாமர ஏழை தனக்கு என்னைக்கு பணம் வரும்னு கே எதிர்பார்த்து காத்திருந்த போது அவனுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிற மாதிரி சொன்னாரா ஓரளவு விவரம் தெரிஞ்சு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இன்னும் டெஸ்ட் செய்யப்படாமல் இருக்கிற அந்த ஒரு லட்சம் பேருக்கு தமிழ்நாட்டை பத்தி மட்டும் நான் சொல்றேன் டெஸ்ட் என்னைக்கு செய்வாங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்பிக்கையை பிரதமர் கொடுத்தாரா இல்ல நேற்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் என்ன சொன்னார் தமிழ்நாடு தயாராக தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு ஆமாம் தயாராக இருக்குது மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகிற போதே மத்திய அரசு செய்த சில தவறுகளையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு தமிழ்நாடு நிஜமாகவே சுகாதாரத்துறை நல்லா தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த தமிழ்நாடுகிட்ட இன்னைக்கு பன்னெண்டாயிரம் பேர் டெஸ்ட் பண்ணுற வசதி தான் இருக்குது இன்னைக்கு நிலமை அதுதான் அதாவது பன்னெண்டாயிரம் பேர் தான் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு கிட்டு தான் நம்ம கையில் இருக்கு பத்து லட்சம் கிட்டு வேணும்னு ஜெர்மனி கிட்டையும் பத்து லட்சம் கிட்டு வேணும்னு உலக சுகாதார நிறுவனத்திட்ட இந்தியா கேட்டது அதுக்கு என்ன பதில் வந்தது பொது மக்களே கவலைப்படாதீங்க போதுமான டெஸ்ட் கிட்டு வந்துடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒரு வார்த்தை விவரம் தெரிந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிற வார்த்தை பிரதமர் வந்ததா வரலை இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நான் சுட்டி காட்டுறேன் இந்த தப்ளிகி ஜமாத் மாநாட்டுக்கு போய் வந்தவர்களை பற்றின மத ரீதியான விமர்சனங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்கள் இந்த தமிழ் சமூகம் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொந்த இந்தியாவுக்கு ஒரு அற்புதமான செய்தியை நல்ல நேரத்தில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க தங்களை உயிரை பணையம் வைத்து என்னென்னா அவர்கள் மாநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்து குறைஞ்சது பத்து நாள்ல இருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு அப்படி வந்தவர்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு பேரை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஆயிரத்தி இரநூறு பேர்ல
இல்ல தயாராகிட்டு இருக்கு மேக் இன் இந்தியாவில் மூணு பேருக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறோம் பல லட்சம் கிட்ட வரப்போகுது நம்பிக்கை இழக்காதீங்க ஒரு வார்த்தை இருந்ததா இது எதையுமே சொல்லாம உலக நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழணும் நீங்கள் அந்த பெருமையை தூக்கி சுமக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே தவிர அந்த பெருமைக்கு காரணமான ஏழைகளை நடுத்தர மக்களை உயர் நடுத்தர வகுப்பு மக்களை பற்றி கவலையே படாத இந்த உரை மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் தான் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வைகை மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்த ராஜன் இதில் என்ன கருத்து வச்சுருக்காருன்னு கேட்கலாம் திரு ராஜன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் அதாவது இன்றைய தினம் வந்து நம்மளுடைய இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து உலகம் முழுவதும் உலகம் முழுவதுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை மனித குலத்துக்கு எதிராக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது இதில் வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு நிகழ்வையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே அந்த ஒரு எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் உலக நாடுகளும் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்கட்சிகளும் இணைந்து தான் இந்த மிகப்பெரிய இந்த கொரோனாவோட எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதுக்காக ஒரு முன்னேற்பாடுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நமது இந்தியாவில் தான் அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய விமர்சனம் அதாவது இன்றைக்கி அரசுக்கு நாம் இந்த நம்ம அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இது அறிவியல் பூர்வமாக அணுக வேண்டிய ஒரு விஷயம் சொன்னார் அறிவியல் பூர்வமாக எப்படி அணுக வேண்டும் என்று சொன்னால் இது முதல்ல வந்து இது சமூக விலகல்கள் தான் முதல்ல முக்கியம் இப்படி சமூக விலகல்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் பொறுத்தளவுக்கு வந்து மக்களுக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் மிகப்பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் இன்றைக்கி பிரதமருடைய உட உரை அதாவது சென்ற வாரங்களில் நாம் வந்து கைத்தட்டி மருத்துவர்களுக்கும் காவல்துறைக்கும் அந்த ம கா மருத்துவ பணியாளருக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் நம்ம நன்றி தெரிவித்தோம் அது ஏன்னா இன்ன வரைக்குமே அவங்க வந்து இன்றைக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களோ காவல் அதில் பணியில் இருக்கக்கூடியவர்களோ பத்திரிகையாளர்களோ யாருமே வந்து அங்கே வீட்டுக்குள்ளே போ உடனே போக முடியாது வீட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி கை கழுவிட்டு வாசலே உட்காந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க குடும்பத்திற்குமே ஒரு மிகப்பெரிய வேதனையாக இருக்குது முதல்ல மக்களுக்கு நாம் வந்து சொல்ல வேண்டிய வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வை உருவாக்குவதற்காகத்தான் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரதமர் இன்றைக்கி உரை வச்சுருக்காரு இதில் என்ன விளக்கு ஏற்றுனால என்ன ஆகிறப்போகுது கைத்தட்டினால என்ன ஆகிப்போது இப்படி விதண்டாவாதம் பேசி 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 தான் தமிழகத்தில் இன்றைக்கி வந்து இவங்க இவ்வளோ பெரிய ரெண்டாவது இடத்துல கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கு நம்மளுடைய நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு வந்து எல்லாருடையுமே நம்ம சென்டிமெண்ட்டு இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு சென்டிமெண்ட் தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இப்போ மக்கள் வந்து இப்போ முத ஒரு நாள் அட தனிமையில் இருக்க சொன்னாங்க இப்போ இருபத்தோரு நாள் விருப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை யாருமே மக்கள் மிக அளவுக்கு பொறுத்தளவுக்கு இந்த உரையானது ராஜன் மக்களுக்கு சென்டிமெண்ட் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எத்தனையோ திருவிழாவை ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறோம் தர்கா கோயில் மசூதிக்கு இன்னைக்கு ஆள் வர வேணாம் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகாதீங்க வீட்டு வீட்டிலேயே தொழுதுக்குங்கன்னு சொல்லியாச்சு சென்டிமெண்ட்டுன்னு இதுவரையிலும் இருந்த பழக்கம் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சயின்ஸ் சொல்லுது மனுஷனை பக்கத்தில் தொட்டினா உனக்கு வரும் ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளியை டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு அறிவியல் என்ன சொல்லுதோ அதெல்லாம் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம் அறிவியலும் சென்டிமெண்ட்டும் சேர்ந்து போகுதுன்றீங்களா இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் சென்டிமெண்ட் இல்லை அறிவியல் அது மாதிரி இல்லை இல்லை அறிவியல் இல்லை 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 அறிவியல் ரீதியானாலும் அது உளவியல் ரீதியாக இருக்கு இல்லையா உளவியல்னு என்ன உளவியல் ரீதியாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே நாம் வந்து நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கக்கூடியது தான் அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்துடைய நடவடிக்கையில் உளவியல் ரீதியாக இதுவும் ஒன்று தான் இது மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ சமூக விலகலில் என்ன இது அறிவியலா அறிவியல் தான் ஆனால் அது கூட வந்து ஒவ்வொருத்தருமே தனித்தனியாக விலை இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா அந்த தன்மையை விட்டுருக்காக தான் இன்றைக்கு வந்து மக்கள் வந்து தனக்குண்டான இப்போ இப்போ பொருளாதார பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இன்றைக்கி பொருளாதார அறிவிப்பு பெரிய அளவில் இன்றைக்கி அறிவிப்பு வராட்டி கூட ஆனால் மக்களுக்கான ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கு இல்லையா அவேர்னஸ் அது அது இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோதான் நீ அடுத்தடுத்து அறிவிப்புகள் வந்துக்கிட்டே தானே இருக்குது அந்த அறிவிப்புகள் தான் இருக்கும் அது போக வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சொன்ன மாதிரி சென்டிமெண்டல்ல எனக்கும் நம்பிக்கை உண்டு இன்னும் சொல்ல போனா நானே வெளிப்படையா சொல்றேன் நானும் விளக்கு ஏத்துவேன் விளக்கு ஏத்திட்டு அடுத்த நாள் எனக்கு என்ன நம்பிக்கை கொடுக்கறாருங்கிறது முக்கியம் எல்லாரும் அந்த அந்த ஏழை மக்களை பத்தி இப்போ நான் சொல்றேன் விளக்கு ஏத்துற விஷயத்த பிரதமர் ஒரு ட்விட்டர்ல சொன்னாலே மக்கள் கேட்டுக்கிற மனநிலை தான் இருக்கிறாங்க சமூக விளக்கல்லாம் என்ன தனி மனித விளக்கல் அப்படின்னா என்னான்னே தெரியாத போது பிரதமர் முதன் முறையாக சொன்ன போதே தொண்ணூத்தி எட்டு பெர்சன்ட் மக்கள் அதை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி காமிச்சாங்க அது முடிகிற நேரத்தில் சில கசப்புகள் நடந்து அதை மறந்துட்டு பார்த்தா அன்றைக்கு அன்றைய ஒரு தினம
அந்த அந்த வார்த்தைகள் இன்னைக்கு பிரதமருடைய பேச்சில் இல்லைங்கிறதையும் நீ உங்களை மாதிரி நபர்கள் சொல்லி காமிச்சாதான் அட்லீஸ்ட் இதை பார்த்த பிறகாவது மற்றவர்கள் எடுத்து சொல்லி பிரதமர் அடுத்த உரையாவது இதை சொல்லுவார் நாம் எதிர்பார்க்க ஒரு இடைவேளை பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளை பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் திரு ராஜன் நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே குறுக்கிட வேண்டியதாயிடுச்சு நீங்க உங்க நிறைவு பார்வையை சொல்லலாம் அதாவது வந்து கார்கில் போறப்ப வந்து பாரத பிரதமராக இருக்கக்கூடிய வாஜ்பாய் இருந்தப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட மக்கள் இதே இதே போல ஒரு இதுதான் எல்லா வகையிலையும் விளக்கு ஏற்றி வைத்தார்கள் மக்களுக்கு ஒரு இது பண்ணாங்க அது போக நாடு முழுக்க முடியல உலகம் முழுவதிலும் இருந்தேமே ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு வந்தது நிதி கொடுத்தார்கள் நிதி கொடுத்தார்கள் அது போல வந்து இன்றைய தினம் வந்து இன்ற முழு நூற்றி அதாவது நம்ம இந்தியான்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஜனாய நாடு இவ்வளோ பெரிய ஜனாய நாட்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய மக்களை ஒருங்கிணைப்பதே மிகப்பெரிய ஒரு சிரமமான காரியம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மக்களுடைய உணர்வு இருக்கும் ஆனால் அத்தனை உணர்வுகளையும் தாண்டி அத்தனை மக்களையும் இணைக்குகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பால பாலமாக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விலகுகிறார்கள் அவர்களால் இவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு நாட்டை வந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுமே இந்த தேசத்தினுடைய தேசத்தினுடைய ஒவ்வொரு மக்களினுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்க தான் இருக்கிறது ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு ஒரு பாரத பிரதமர் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை காட்டிலும் மக்களை இவ்வளவு தூரம் நேசிக்கக்கூடிய மக்கள் யார் இருக்கிறார் என்று தெரியல அடித்தட்டு மக்கள் இருந்து வந்திருக்கிறார் அடித்தட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் இந்த மக்களுடைய வழி தெரியும் ஒவ்வொரு பேரும் ஒவ்வொரு வேலை உணவுக்கு ஒரு ஒரு நாள் வேலைக்கு செல்லாட்டை கூட ஒரு மனிதனுடைய எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக ஒவ்வொரு நிதியாக ஒதுக்கி ஒவ்வொரு அரசையுமே தினசரி பேசி முடுக்கிவிட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதனால வெறும் ஒரு விளக்கேற்ற சொல்றாங்கன்ற விஷயத்தை வச்சு மட்டுமே ஒரு விவாதம் நடத்துவது வந்து இல்ல ஆனா அரசு ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக பல்வேறு இடங்கள்ல வந்து அகலும் அப்படின்ற ஒரு கேள்விதான் அவர் திருமாவளவன் நான் வந்து திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் திரு ஜெயரஞ்சன் இதுல ஒரு முக்கியமான சில புள்ளிகளை பேச வேண்டியது இருக்கு இது வந்து மன்னிப்பு கேட்பது அப்படின்றது அவருடைய நேசத்தை காட்டுது பல ஆயிரக்கணக்கான ஒரு மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் போகிறாங்கன்றப்ப அவங்களுக்காக பண்ண வேண்டியதுன்றது அவருடைய மனிதாபிமானத்தை காட்டுகிறது பெருந்தன்மையை காட்டுது மக்கள் அவரோட இருக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு இன்னொரு அம்சத்தை சொல்லணும் திரு நம்ம ல திரு லட்சுமணன் கூட ஒரு பார்வையை சொன்னார் கைகளை தட்டி நன்றி தெரிவித்தாங்க அப்படின்னு எனக்கு இதில் புரியாத விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டினுடைய பல பகுதிகளில் எல்லா ஊர்களிலுமே கைகளை தட்டி மக்கள் ஆரவரிச்சாங்க இதே மக்கள் தான் டெல்லியிலும் சரி மாம்பேலையும் சரி பல இடங்களில் ஹைதராபாத்திலையும் சரி ஹோம் மினிஸ்டருக்கு புகார் வந்தது பிரதமர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வேண்டுகோள் வச்சாங்க என்னென்னா டாக்டர்கள் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு ஆஹா மனித உயிர்களை காக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி மாடியிலிருந்து கை தட்டுறது அதுவே டாக்டர் அதே டாக்டர் அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருக்கிறவராக இருந்தாருனா ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வராதிங்க எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள உள்ளே விட மறுக்கிறது இதை வந்து நம்ம இந்த 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 காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ரஞ்சன் இந்த இதில் ஒன்றும் கா இதில் ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டியும் இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த விளக்கேற்றுறது இந்த கை தட்டுறதுலாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் என்ன டுபா குரு இதுலேருந்து தெரியுதா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதாவது சும்மா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இந்த பாருங்க இப்போ காட்டிங்களேன் இந்த மாதிரி அடுத்து அடுத்த பக்கத்து உள்ள ஒரு ஒரு டாக்டர் இருக்கா அவனுக்கு எதாவது பிரச்சனைனா இவங்க யாராவது வந்து எதாவது செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது சும்மா ஏதோ ஒரு கொண்டாட்டம் மூடு தான் இப்போ அது ஒரு தீபாவளிக்கு வெடி வெடிக்கிற மாதிரி பொங்கலுக்கு வெடி வெடிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ நன்றி உணர்ச்சி இல்லாமல் நம்ம ஆளுகளுக்கு இருக்குது அது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னாக்கா அத்தனை லட்சம் பேர் நடக்க விட்டுற மாட்டானுங்க என்ன அது மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்து போகிற அளவுக்குலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற சமுதாயம் தான் நம்ம சமுதாயம் அவன் எக்கட்டு கட்ட என்னன்னா செத்து கீழே விழுந்து ரோட்டில் விழுந்தா என்னன்னு பார்க்குறான் நம்ம ஆள் இப்போ என்னடானா கை தட்டுறான் விளக்கு ஏற்றுறான்னு எதாவது கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன உங்கள் பொறுப்பு என்ன நம்ம என்ன மாதிரி வரலாறு உடையவன் வாடிய கயிற ப பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொன்ன ஊருக்காரன் நம்மெல்லாம் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கை தட்டிட்டு விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதை நடந்துகிட்டு இருக்குது ரெண்டாவது வந்து மக் அரசாங்கம்னு நடக்குது அரசாங்கம் எதுக்கு நடக்குது மக்களுக்காக நடக்குது அரசாங்கம் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரியை வசூல் பண்ணி அவங்க மக்களுக்கு எது நல்லது செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அதை விட்டுட்டு இந்த மாதி
இப்போ வந்து அவர் சொன்னதுனால் நாங்கள்லாம் செஞ்சோம் அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்கிறாரு இதெல்லாம் என்னங்க நேரட்டி என்ன இது இது என்னென்னே புரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புரியாது மட்டும் இல்லை எனக்கும் புரியாது மட்டும் இல்லை இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மொத்தமாக இது அட்டென்ஷனே டைவெர்ட் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதில் மொத்தமாக ஏங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஊரடங்கு நடத்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வெளி மாநிலத்துக்காரங்க இங்கே இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு கூட முதலமைச்சர் போய் ஒவ்வொரு முகாமாக பார்த்து சோறு கொடுக்குறாரு மற்ற உதவிகளை பண்ணுறாங்க இது திசை திருப்ப வேண்டிய அவசியம் எங்கே இருந்து வருது தே ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் இல்லையா இது ரெஸ்பான்ஸ் என்ன உங்களை பத்து நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் நடக்க வைக்கிறேன் என்ன அறநூறு கிலோமீட்டர் நடக்க வைக்கிறேன் உங்களை ரோடில் எந்த ரோட்டில் தெரியுமா நேஷனல் ஹைவே ரோடில் இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஊர் வந்து ஏதாவது மத்திய பிரதேசில் ஒரு ஊர்னு வச்சுங்க நீங்கள் இங்கேருந்து நடந்து போகணும் போகிற வழியில் நீங்கள் ஆந்திராவெலாம் தாண்டி போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சோறு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் நடக்கிறீங்களான்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ அந்த ரெஸ்பான்ஸை நீங்கள் பாராட்டுறீங்களா என்ன செய்வோம் பார்ப்போமா என்ன பதில் இது ஏங்க எவ்வளோ பெரிய அவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் ரெஸ்பான் பண்ணுறாங்க ரெஸ்பான் பண்ணுறாங்க என்ன ரெஸ்பான் பண்ணிட்டாங்க என்ன ரெஸ்பான் பண்ணிட்டாங்க அப்படி ஐநூறுவா கொடுக்குறீங்களா ஜன்டனில் ஜன்டனில் ஐநூறுரூவா கொடுத்தாக்க அவன் சோறு தின்றுவானா நீங்கள் திம்மிங்களா முதல்ல அவன் பேசுகிறவங்களாம் அவங்க இடத்த அந்தந்த இடத்துல வச்சு பாருங்கள் எப்படின்னா அது நம்மளால் சமாளிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் முதல்ல இல்லை ஒரு பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகான மிகப்பெரிய மனித துயரம் அந்த ரயிலில் மக்கள் வந்து பார்ட்டிஷனுக்கு பிறகு அலையலையாக வந்தது மாதிரி இந்த நேஷ்னல் ஹைவேயில் மக்கள் சாரி சாரியாக நடந்து போனதும் தண்ணீர் இல்லாமல் ஒரு ஒருத்தர் வந்து உணவை பார்த்த உடனே கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அப்படின்னு ஒரு செய்தி இன்றைக்கி நாமக்கல் சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் இறந்தே போயிட்டார் நே ஒரு முகாமில் நாக்பூர்லேருந்து நடந்தே ஹைதராபாத்துக்கு வந்து அங்கே வந்து இறந்த செய்தியை பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மனித துயரம் அது யாரும் மறுக்க இருக்கு அது மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ரெஸ்பான் பண்ணுறோம் ரெஸ்பான் பண்ணுறோம் என்ன ரெஸ்பான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரெஸ்பான் பண்ணுறதனுடைய அளவு அதுலேருந்து தெரியுது அவங்களுக்கு இல்லை மாநில அரசுகள் அவங்க அவங்களால முடிஞ்சது செய்கிறாங்களே தமிழ்நாடு அரசுனா அவங்களால எங்கெல்லாம் கேம்ப் வைக்க முடியுமோ என் அவர் ஒரு அவங்களுடைய லிமிடேஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு செய்கிறத செய்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரேன் அது மாதிரிலாம் நீங்கள் பதில் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த விவாதமே தேவையில்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் அவங்கவங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஊற்றி மூடி போய் உட்காந்துருங்க பேசாமல் கை கால எடுத்து கட்டிக்கிட்டு எல்லாம் நல்லா பதிய எல்லாம் நல்ல பதிய நடக்குன்னு ஒரு வழக்குக்கு அதில் ரெண்டு வழக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு உட்காந்துருங்களா ஒம்பது நிமிஷம் பார்த்தா பதினெட்டு நிமிஷம் இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க அதுக்கு என்ன இருக்குது எதுக்கு விவாதம் அதுக்கு திரு சியாம்சேகர் உங்கள் நிறைவு பார்வை இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த மணி அடிக்கிறதோ இல்லை விளக்கு ஏற்றுறதோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் மோர் சிம்பாலிக் அதில் சந்தேகமே கிடையாது அதை வந்து ஒரு அறிவு ஜீவின் இடத்துல இருந்துக்கிட்டு இதையெல்லாம் வந்து கொச்சப்படுத்தலாம் இல்லை சாமானியர்களையும் நம்ம வந்து நம்மோட எடுத்து செல்கிறோம் அவங்களோட நாம் இருக்கோன்னு கா காமிக்கிற ஒரு சாலிடாரிட்டி இருக்குது அதை அப்படியும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு தனிநபர் பார்வை ஆனால் அடிப்படையில் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் சேனல் மட்டும் இல்லை எல்லா சேனல்லையுமே எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வெளி மாநிலத்தவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கப்பட்டதுன்னு காமிக்கிறீங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அப்படி இருக்கிறச்சு அவன் இங்கேருந்து மத்திய பிரதேஷ்கோ பீகாருக்கோ அவன் நடந்து போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒட்டாட்சியர்லேருந்து எல்லாருமே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க உணவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்கிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் டெல்லி ராஜஸ்தான் இதே தான் டெல்லி ராஜஸ்தான் பற்றி வருவோம் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆங்கில சேனல்லையே எத்தனை இப்போ எத்தனை ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு டெல்லியில் எப்படி எல்லாம் ரெண்டு வேலைக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மக்கள் வந்து என்ன பிரச்சனைனா அவங்க அந்த அளவு கூட பொறுமை இல்லை அதுதான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு நேர்மையான நல்லாட்சி கொடுக்கிறாரா இல்லையா சார் ஒரு கிரைசிஸ்ல சொந்த மக்களை கை விடுறதும் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வந்தவன கைய விட்டுட்டு கையறு நிலையில விடுறது வந்து நல்லாட்சியா எத்தனை ஆயிரம் பேர் ரோட்ல நின்னாங்க அன்னைக்கு அப்படி இல்லை அப்படியெல்லாம் யாருமே செய்யலை இது இல்லை இல்லை வரையிருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே நடந்தது அது மாதிரி சார் அந்த மண் சனக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து பஸ் வந்தால் ஒரு பஸ்ல இருநூறு பேர் இருநூத்தம்பது பேர் கூட போயிருக்காங்க அந்த அந்த ஒரு ஜெயஜான்டிக் ட்ராஜடியை வந்து குறைச்சே மதிப்பிட முடியாது நம்ம இந்த எபிசோடில் இல்லை
எல்லா ஊர்லேயும் செய்கிறாங்க ரஞ்சன் திரும்ப குறுக்கிடுறாரு திரு ரஞ்சன் ஒழுங்கிட்டு <laughs> 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 தினந்தோறும் கடையில சாப்பிடுற நிலைமை என்ன உழைச்சி சாப்பிடுற நிலைமை என்ன வெளியூர்கள் இருந்து வந்து கட்டட வேலையா வேற ஏதோ ஒரு கூலி தொழிலுக்கு வேலை செய்யற ஒன்று நிலைமை என்ன அப்படி இருக்க லட்சக்கணக்கான பேர் எப்படி அதே நாள் இருபத்தோரு நாள் எந்த உத்தரவாதம் இல்லாம நைட் பன்னெண்டு மணியில இருந்து எனக்கு எதுவும் கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு எப்படி இருக்க முடியும் நீங்க நான் இருக்கலாம் ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்க ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்றேன் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் ஏதிரிகள் அகதிகள் மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு மணிக்கு மூடல ஃபர்ஸ்ட் எட்டு அடுத்த நாள் தான் மூடினாங்க இல்ல இல்ல எட்டு மணிக்கு சொல்லிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மூடல அடுத்த நாள் இரவு தான் மூடு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றரை நாள் டைம் இருந்தது இங்கே பஸ் பிடிச்சி எல்லாரும் ஊருக்கு போனாங்க தமிழ்நாட்டுல தான் சார் ஒன்றரை நாள் காமிச்சீங்க ஒன்னு ரெண்டாவது நாட்டுல ஒன்றரை நாள் கிட்ட பத்தி இந்தியா சார் எல்லா இடத்துலயும் லாக்டவுனுங்கிறது ஒரே நாள் தான் சார் போதுமானது <laughs> 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 டெஸ்டிங் பண்ற ஒரு நிறுவனத்தோட தலைவர் சொல்கிறார் அதுவும் அவங்க வந்து மாஸ் டெஸ்டிங்ல வந்து அவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நிறுவனம் அவர் சொல்கிறார் ரெண்டாவது இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் கண்டுபிடித்த அந்த குவிக் டெஸ்டிங் வேகமாக ரெண்டு நிமிஷத்துல பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் அந்த நிறுவனம் பன்னிரண்டு லட்சம் கிட்ட ஒரு வாரத்துல கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்தியாவில் டெஸ்ட் கிட்டே இல்லை எதுவுமே செய்யல அரசு இப்படி எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் வந்து நியாயமான வாதங்கள் இல்லை மூணாவது எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்ற ஒரு வாதம் இது வந்து புரிதல் இல்லாத ஒரு பேச்சுன்றத வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தொடர்ந்து சொல்றாங்க ஹூவை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் ஸ்க்ரோல எழுதியிருக்காரு நண்பர் நட்சன் அதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கலாம் இவ்வளவு எல்லாரையும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார டெஸ்ட் பண்ணமோ அவங்கள தான் டெஸ்ட் பண்ணோங்கிறது தான் தெளிவான ஸ்பெஷலிஸ்டுடைய வாதம் ஸோ டெஸ்டிங்க்கு எதுவுமே தயாராக இல்லை யாருமே ரெடி இல்லைன்னு நம்ம அனாவசியமாக பொதுமக்களை அச்சுறுத்த வேண்டாம் அனாவசியமாக அவங்கள பயப்பட செய்ய வேண்டாம் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் டெஸ்ட் 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 அப்படின்றது தான் யாரெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்களோ அவங்க சொல்றது இப்ப கிளஸ்டர் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேசிவா டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க நேற்றை கூட பிரதமர்கிட்ட முதலமைச்சர் வச்ச முதல் வேண்டுகோளே எங்களுக்கு வேண்டிய டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி அந்த கிட்ஸ் வந்து போதுமானது கொடுங்க அப்படின்றது தான் அவருடைய கோரிக்கை அறிஞ்சு திரு லட்சுமணர் உடைய நிறைவு கருத்து இல்ல இப்ப சியாம்சேகர் சொன்ன மாதிரி அதே ஸ்க்ரால்ல சியாம்சேகருக்கு நான் ஒரு தகவலை சொல்ல விரும்புறேன் அதே ஸ்க்ரால்ல மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டெஸ்டிங்கினுடைய அவசியத்தை பத்தி ஒரு விரிவான கட்டுரை வந்திருக்கு அதை அவரும் படிக்கலாம் அதை படிச்சுட்டு தான் நானும் சில கருத்துக்களை சொல்கிறேன் ரெண்டாவது விஷயம் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்கள்லையும் பரவி இருக்கிறாங்க எல்லா மாநிலங்களும் தங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கிற வெளிமாநில தொழிலை நல்லா கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம நாமக்கல் இளைஞருடைய உயிரை நாம பறி கொடுத்துருக்க மாட்டோம் பிரதமர் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போதே நாமக்கல் இளைஞருடைய வழி தொடர்பான செய்தியை நம்ம தொலைக்காட்சியில் பார்க்கற போது நம்ம நிஜமாவே பதறி போயிட்டோம் இந்த மாதிரியான பொது விஷயத்தெல்லாம் பிரதமர் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தியிருக்கணும் நான் அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் தான் எடுத்துக்குவேன் கேரள மாநிலம் காசர்கோடுல மிக அவசரமான மருத்துவ தேவைக்காக ஆம்புலன்ஸை எடுத்துட்டு போகணும் அங்கிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் கர்நாடக மாநிலம் மேங்களூர் இருக்கு அங்கே தேசிய நெடுஞ்சாலையை கர்நாடக மாநிலம் மூடிட்டு அதை திறக்க மறுத்தாங்க எவ்வளவோ மன்றாடினார் கர்நாடக அரசிட்ட மன்றாடினார் கேரள முதலமைச்சர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதினார் யாருமே அசைஞ்சு கொடுக்கல உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க உயிர் உயிர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கல தயவு செய்து தரங்கன்னு ஒரு உத்தரவா போடுறாங்க கர்நாடக அரசு மதிக்கல ஏழு உயிர்கள் பலி போனதே கேரள அரசு என்ன உத்தரவு போட்டது 
அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை கர்நாடகாவுக்கும் சொந்தம் அல்ல கேரளாவுக்கும் சொந்தம் அல்ல அது மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான சாலை இந்த சாலையை உடனடியாக மத்திய அரசு திறக்க வேண்டும்னு உத்தரவு போட்டு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு பிரதமர் இது வரைக்கும் தலையிடல பிரதமராக இதுக்கு போய் தலையிடணும் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு வரி சொல்லிடுறேன் இரண்டு மாநில முதல்வர்களிடமும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேசினார் எடியூரப்பா அதன் பிறகும் கூட மசியில இந்த நிமிடம் வரை அந்த சாலை திறக்கல கர்நாடகாவை தெரிஞ்ச முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா மனிதாயமான அடிப்படையில் சாலையை திறந்து விடுங்க டாக்டரை பார்க்க வர்றவங்க வரட்டும் சொன்ன பிறகு கூட திறந்து விடல இவ்வளவு நடக்குதுன்னு பிரதமருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தோம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பிரதமர் அந்த பிரச்சனை தலையிடவே இல்லை அப்போ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக சொல்லலாம் இது ஏதோ கேரளாவுக்கு கர்நாடகாவுக்கு மட்டுமான பிரச்சனை பார்க்க கூடாது ஓசூர்ல இருக்கிற நம்மளுடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அவன் சென்னைக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் பெங்களூருக்கு போகிறதுக்கான வசதி இருக்கு அப்போ நமக்கும் இதே கதை தான் ஏற்படும் இதே தான் மற்ற மற்ற அண்டை மாநிலங்களுக்கும் ஏற்படும் அப்போ இப்படி ஒரு பூதாகரமான பிரச்சனையில் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையில் பற்றி எறிகிற பிரச்சனையில் கூட பிரதமர் கவனம் செலுத்தாமல் அகல் விளக்கை ஏற்றுக்கான்னு சொல்கிறத மட்டும் சொல்கிற நினைச்சா தான் அதில் நம்பிக்கை உள்ள எண்ணெய் போன்றவர்கள் கூட பிரதமரை விமர்சிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வருது நன்றி நிறைவு செய்யலாம் அடுத்த செய்திகளை வழங்குவதற்காக காயத்ரி காத்திருக்கிறார் காயத்